das Land Armenien. Wir wissen fast nichts darüber und es lag auch nie auf unserer geplanten Reiseroute. Aber wir sind dankbar, dass wir durch Zufall hier gelandet sind. In keinem anderen Land liegen für uns Höhen und Tiefen so eng beieinander. Was für ein schöner Grenzübergang, ne? Über diese Brücke müssen wir da. Das ist quasi Armenien, hier ist noch Iran. Jo, hoffentlich geht alles gut und dass wir halt recht zügig drüber kommen. In der Stadt bleibt man nicht, aber in der nächsten ist gar nicht so viel weiter. Und dann machen wir zwei Tage Pause. Oh. Alter <lacht> wir sind gerade über die Grenze. Ich glaube, wir sind die ersten Menschen, die die, Gep die, die Gepäckkontrolle umgangen haben. Ja, also diese Grenze war ja so verwirrend. Ich habe noch nie so was Verwirrendes gesehen. Und ja, dann sind wir irgendwie zu diesem Schalter gekommen, wo das Gepäck kontrolliert wird. Aber wir konnten die Räder draußen stehen lassen. Konnten die Räder draußen stehen lassen. Und ich weiß nicht, irgendwie haben wir uns da rechts rumgemogelt, aber unabsichtlich und dann mit ein paar schnellen Schritten vorbei. Ich finde auch, ich finde auch gerade das erste Mal, dass so ein Kulturschock da ist. Weil jetzt war gerade noch diese ganze Herzlichkeit, so ein Kopftuch und sowas und so ein bisschen auf, auf Abstand und Respekt und alles sehr russisch, also überall russische Fahnen auch neben den armenischen Fahnen. Ich habe gerade eine Frau vorbeigelaufen mit kurzem, mit kurzem Kleid und Ärmel los und so, und so. okay, das Darf geht. Das? Darf die das? Das geht jetzt wieder so. So, zu Hans seinem Geburtstag, <lacht> 26. Alter Knacker. <lacht> Haben wir uns mal hier ein Frühstück gegönnt. Das sieht richtig lecker aus. Alles hier vom Garten und selbst gemacht, Marmelade und so weiter. Omelette kommt gleich. Omelette kommt gleich. Aber das Highlight sind die Katzen da. Das Highlight sind die zwei kleinen Kätzchen da drüben. Ach, die sind so süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, wir waren jetzt ein paar Tage hier in dem ersten Ort nach der Grenze. Und so genial. Wir haben hier Holländer getroffen. Und der Mann kennt sich total gut aus mit Fahrrädern und hat es jetzt einfach mal geschafft, hier mein Ritzel hinten zu wechseln. Was die nicht mal, die, das haben die nicht mal im, im Fahrradladen geschafft. Jetzt habe ich nämlich einen Gang leichter, so wie der Hans auch. So, wir starten jetzt. Das ist dieser kleine Laden hier gewesen. Geht jetzt immer weiter in die Richtung erstmal, wie wir sind das? 2000 Höhenmeter bergauf. Mhm. Das schaffen wir jetzt sicher nicht mehr. Wir haben jetzt acht Tage bis hierher waren. Wir wissen echt nicht, ob wir das schaffen. Aber wir haben dann den Termin beim Anwalt. Boah, es ist so seltsam, nachmittags bzw. fast abends zu starten. Irgendwie habe ich gleich ein schlechtes Gewissen, <lacht> dass wir noch keine Kilometer gemacht haben. Total bescheuert eigentlich. Für uns ist es so ungewöhnlich, so viel Grün wieder zu haben. Also Iran war ja alles so gelb und wüstig. Da hinten sieht man dann noch, es ist ja alles kahl. Und jetzt beginnen so langsam die Bäume wieder. Jetzt sind wir gespannt, ob wirklich Armenien so richtig saftig grün wird. Ne? Eine Stunde später und alles zugezogen und gewittert. Das Licht schaut so nach Hagel aus. So richtig ekelhaft gelblich. Wir brauchen ein Dach. Nach vier Wochen Irak und Iran. Das sieht so brutal aus. Ich fühle mich mehr als Zebra als ein Mensch. Alter Schwede. Und hier, das sieht aus. So, die haben wir uns da hergewunken, die da unten sitzen. Mal gucken. Okay, okay. Ist das wirklich? Ist das wirklich? 
Armenia. Spasiba bei Joy. Spasiba bei Joy. Thank you so much. Wow, die haben uns jetzt hier. Alles schon. Karoshi Daroga. Jelevans des Karoshi Daroga. Am Portan. Chikiten. Armiaski Skaju. Armiaski. Karoshi. Am Portan. Die haben uns Wodka angeboten, aber wir bleiben bei Cola. Spasiba. Okay. Hey, danke. Jetzt haben wir jetzt noch ein bisschen Fleisch bekommen, Tomaten haben sie aufgeschnitten, also so, so nett die Armeen, thank you so much. Der, der Hund vom Hirten hier, der kam die Nacht irgendwie hier ran, vielleicht hat er auch schlecht geträumt, hat uns irgendwie angebellt und da hat sein, ich habe so Zelt aufgemacht und er hat seinen Kopf reingesteckt ins Zelt und danach habe ich ein bisschen gestreichelt und danach ging es, ne? Nur no, mein Kleiner, du bist doch ein Lieber. Pötchen? Oha, er geht Pötchen! Oh Mann, das ist echt so ein Netter. Die Nacht haben wir uns auch so oft erschrocken, weil diese Walnuss, äh, ja, Walnussfrüchte auf das Dach gefallen sind. Das ist so laut, ich mach's gleich mal vor. Ich muss ich euch mal zeigen. Ihr dacht, hey, wer ist denn hier? Ein Brecher. Oh, das ist, ist brutal laut. <lacht> Langsam wird es echt zu kalt für ein T-Shirt. Wir sind, denke ich mal, mittlerweile 2000 Meter. Ja, der Nebel wird immer dicker. Oder die Wolke. Ich denke, mittlerweile sind wir halt in der Wolke drin. Good morning. Oh. Good morning. And we said, if we see you, we'll make coffee for you. Oh, that's so nice. Yep. Also, ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber <lacht> das ist immer mit Handschmatz. Das ist immer mit Handschmatz. It's such shitty weather. Einkleidung bekommen wir auch noch, die sind doch verrückt. Es geht weiter. Die sind, die sind, wir sind vor zehn Jahren auch um die Welt gereist mit diesen, äh, mit diesen Regen, also diesen Windstopper-Questen hier und die sind halt so dünn und so gut und packbar. So klein, ja. 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 Made to India, Pakistan, Nepal, ja. Kyrgyzstan, wow. Verrückt. Und jetzt können wir die Ehre hier weiterführen. Das so that's really good quality. Yeah, thank you so much. Thank, thank you so much. More than welcome. <lacht> <lacht> Thank you so much. Boah, sind das nette Leute, hey. Also, wenn ihr beiden das seht, <lacht> wenn wir mal alt sind. <lacht> Sorry, nein, das war Spaß. <lacht> wir wollen auch mal so werden wie ihr. <lacht> Hier soll es auch Leoparden geben. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Aber extrem selten. Wir haben auch schon gefragt, ob es irgendwie gefährlich sein sollte. Wenn mit den Zelten und sowas, aber ja, die sind so selten und so scheu, dass die nirgendwo ja, noch keine, keine Daten gibt, wo jemand angegriffen wurde. Deswegen sehen wir die wahrscheinlich auch nicht. Die iranische Gastfreundschaft lässt uns nicht los. Jetzt haben uns gerade drei Iraner, die hier in den Truck geschlafen haben, uns gesehen haben, zum Chai eingeladen. Es geht schlecht Chai. Jetzt machen sie sogar noch für uns Frühstück, hey. Die Iraner sind so super. Gurken, Tomaten schneiden sie auf, Rosenmarmelade, Brot, Butter. Dann haben sie uns noch Käse und Butter für unterwegs geschenkt. Also, es gibt echt so viele super Menschen auf der Welt. Also, thank you so much. Thank you so much. Wie ja, hast du das gemacht mit dem Rauch? So einen mystischen Auftritt erlebt man selten. Franzi ist etwas kaputt. Das kann man dezent daran sehen, worauf sie liegt. Das schaut so bescheuert aus. Jetzt sind wir gerade hier so ein Bau bei der Häuschen eingeladen worden. Da sind wir ganz erschrocken, dass so viele hier drin waren. Aber mega nette Leute. Ich glaube, die kochen sich gerade so ein Süppchen. Und für uns gibt es jetzt ein Chai. Die, die Rosen machen immer so, also die Rosen und Armee machen immer so ein bisschen Eindruck am Anfang. So ein bisschen kaltherzig vielleicht oder sowas, aber die, die wir bisher getroffen haben, sind echt sehr nett, wenn man sie ein bisschen kennenlernt und auch sehr hilfsbereit. 
Ähm, ja, aber der erste Eindruck, der täuscht vielleicht immer ein bisschen und sie weg. Die kommen nicht immer so richtig auf einen zu, sondern nee. wenn man den da näher kommt, dann merkt man, okay. Mhm. Ja. Nee, aber es sind nette Leute. Das ist krass, dass sie hier vielleicht so 10, 12 alle hier leben unter der Woche. Ne? Vielleicht am Wochenende geht es halt heim. Ansonsten müssen sie halt hier hausen und die Bedingungen sind gerade echt ziemlich krass. Für mich ist das halt richtig eine UDSSR quasi Bude, oder? Weil der Tisch und dieser Ofen und die, ähm, die Betten und sowas das ist echt äh, wie eine kleine Reise zurück, finde ich. Ja. Ja, gar, nicht, gar nicht böse gemeint, aber interessant. Wow. Es klart endlich auf. Cool. Die ersten Blicke. Mal schauen, vielleicht geht es nochmal ganz auf. Aber cool zu sehen, wo wir lang gefahren sind, so wussten wir die ganze Zeit nicht. Jawohl. Sehr gut. 2535. Sieben, sieben Stunden, um mal ein Zeitgefühl zu bekommen. Wir sind jetzt sieben Stunden den Berg hochgefahren und jetzt ist Nebel. Wir sind dreimal eingeladen worden, müssen wir dazu sagen. Boah, ich hätte nie gedacht, dass wir es heute schaffen. Ja. Wie viele Höhenmeter waren das? Echt, jetzt? echt stark gemacht. 2000 Höhenmeter. Haben wir geschafft. Heute? Nee, zusammen. Also heute waren es 1700. Was? Mhm. Das habe ich noch nie gemacht. Aber jetzt reicht es auch, jetzt sind wir echt froh, dass es runter geht. Aber jetzt müssen wir erstmal schlafen. Ja. Das Essen bei den äh, Arbeitern war gerade sehr interessant. Es hat sich wirklich angefühlt wie so einem alten UDSSR-Film. Am Ende nach dem Essen saß wir in, in dem Raum. Der kleine Chef verteilt äh, heute 1. Juli das Geld, im Monatsgehalt. Alle ringsherum und wir in dem Innenkreis drin und dachten so, <lacht> warum sitzen wir hier? Aber die haben gesagt, setzt euch hier hin. Und wir haben mitgezählt, es müssten ungefähr umgerechnet 500 Euro sein. Mhm. Und die haben sechs Tage, wo sie in dieser Hütte hausen quasi. Also sechs Tage. Ich weiß nicht, wie viele Stunden am Tag arbeiten. 500 Euro sind hier echt nicht viel, weil Armenien ist recht teuer. Mhm. Crazy. Also das ist, denke ich mal, schon finanziell die Unterschicht, muss man einfach so deutlich sagen. Sehr arme Verhältnisse Boah, in dem Raum. Ich, ich fand es auch echt eine bedrückende Stimmung, ja. die da herrschte. Ja. Also wie zum Beispiel die Iraner, die wir getroffen haben heute, die hatten Spaß und haben gelacht. Ja, und ja, so. das war, war toll. Mhm. Das war ganz eine andere Stimmung wie da. Mhm. Wirklich jeder so für sich, jeder irgendwie so deprimiert. Man hat richtig die Müdigkeit in den Augen gesehen, diese mhm. Trauer oder diese ja, Unzufriedenheit. Unzufriedenheit. Irgendwo, ne? Die waren sehr nett zu uns, das Total. wollen wir mal wirklich nochmal also, klar sagen. Komplett, aber diese alten Decken, die Betten da, gell, also. Und dann geben sie uns halt noch die Suppe mit irgendwie extra viel Fleisch, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, weil ich mir denke, Alter, ihr habt doch kaum was. Das ist äh, so nett von euch. Und, und die arbeiten sich hier jeden Tag einfach wirklich die ganze Energie raus, wahrscheinlich, die mhm. sie haben. Und wir fahren hier und wie im Urlaub fahren, mit dem Fahrrad rum, ne? Wir fahren hier diesen Berg hoch zum Spaß. Das fühlt zum sich Spaß, so ja. falsch an in so Momenten. Man kann es nicht ja. genug wertschätzen, ne? dass wir dass so wir aufgewachsen sind Suppe und... Haben, ja diesen Reisepass haben, genug Geld, sag ich mal, dahingestellt, aber im Verhältnis genug Geld. Also wir können uns echt eigentlich gar nicht beschweren, ne? und also auch uns wenn geht's wir, gut. Ja, und auch wenn wir jetzt vielleicht nicht so viel Geld haben und auf Sparflamme quasi auch leben, wir haben immer diese Möglichkeit, wieder so, zurückzugehen ja. und unser Geld zu verdienen mhm. und ein gutes Leben zu führen. Ja. Und das ist der Unterschied, auch wenn wir jetzt minimalistisch leben können, wir haben immer im Hintergrund dieses, wir können zurück. Mhm. Da sind wir jetzt, also schon ein bisschen gefahren. Die Straße geht da entlang. Immer schön weiter runter. 
Und hier können wir noch ein bisschen Trinkwasser auffüllen. Gute Sache, haben kaum noch was. Schönes Quellwasser aus den Bergen. Wenn man hier den Finger unten dran hält, kommt es quasi oben raus. <lacht> Oha! Ich glaube, so macht man es nicht. Wie so ein Ameisenbär. Nee, dann Typen musst du es einfach ein bisschen schief halten. Du kannst es ja auch drehen. Nein, nein! Nicht so. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen Pflanzen gießen. <lacht> das sind die kleinen Freuden des Lebens. So ein cooles Teil. Das ist auf dem Rommel. <lacht> das ist <schwierig>. <lacht> <lacht> Was auch schon sehr auffällig ist hier, es gibt halt kaum Häuser, ne? es gibt halt nur diese äh, Wohnblocks überall. Also wir haben jetzt wirklich in der ganzen Stadt nicht ein Haus gesehen. Ne? Es sind nur diese Wohnblocks. Ja, richtig schön hier. Diese Burg. Echt schön hier. Fahren Sie meinte schon, vielleicht bleiben wir hier. Ja, so also ein bisschen nah an der Straße vielleicht geht zum Schlafen. Oh, hier zum Zelten wäre schon richtig genial. Oh, ja. Das ist dann auch die Straße, die nächste Etappe dieser Rumschlängel da. Also es gibt zwei Straßen. Es gibt zwei Straßen in Armenien, die von Nord nach Süden gehen. Quasi die Hauptstadt mit dem, mit dem Iran verbinden. Wir nehmen jetzt die weiter westliche und die östliche, die ist gesperrt. Ja, die ist momentan gar nicht passierbar. Wegen den schon Jahre dauernden Grenzkonflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Wo auch jetzt noch täglich Leute sterben. Also auch die Unterkunft hat gesagt, heute sind wieder vier gestorben. Es ist echt nicht ohne. Worum es auch immer geht, wir haben ein paar Informationen, aber vielleicht gibt es da ganz andere Sachen noch. Wir lassen es einfach. Es ist ein Grenzkonflikt. Wir sagen, jeder Konflikt oder jeder, jeder Krieg ist unnötig. Ja, wir lassen da alle politischen Sachen einfach raus, aber es ist echt schlimm. Seit Ewigkeiten wird hier wieder mal Gemüse geschnibbelt. Ja. Wir kommen jetzt so langsam wieder in den Kochmodus. Aber es ist eigentlich ziemlich cool, wieder mal was zu kochen. Habe ich ein bisschen vermisst. Ja, tut schon echt gut. Vor allem, weil es auch mal ein bisschen gesünderes Essen ist, wie das, was man im Restaurant so findet. Ja. Wie schaut's aus, Chefköchin? Hm, geht schon viel besser als davor. Guten. Guten. Morning. Guten Morgen. Was für ein geiler... Sonnenaufgang.
Da haben wir irgendwo geschlafen die Nacht. Da ist die Burg und die Seilbahn. Und da ging es halt in Zickzack runter. Jetzt kämpfen wir den ganzen Weg uns wieder hoch. Wenn die Straße so bleiben würde, wäre super. Franzi ist gerade ein bisschen verärgert. Da ist nämlich die Gondel, die da einen Berg hoch macht. Und du hast nämlich gestern extra gefragt. Ne? Ich habe gestern gefragt, ob, ich, ob halt Fahrräder auch erlaubt sind, weil dann wäre ich halt diesen Stück mit der, Bahn, mit der Bahn gefahren. Nee, morgen arbeiten die nicht. Und jetzt fährt hier diese Bahn. Was soll denn der Mist? Wir sind jetzt zwei Stunden an dem Berg. Und das heißt Halbzeit. Ungefähr 600 Höhenmeter gemacht. Wir können es beide noch gar nicht vorstellen, wo kommt jetzt noch mal genau so ein großer Berg? Keine Ahnung. Jetzt haben wir erst die Hälfte der Höhenmeter geschafft. Und jetzt fangen die Bauchkrämpfe an. Mal schauen, wenn wir jetzt Pause machen, vielleicht wird es besser. Ja. Aber es wirkt so, als wären wir ganz oben drauf. Und jetzt kommt, ach du Scheiße, da hinten. Oh. Guck dir mal diesen Finger an da hinten. Franzi hat gerade mega Hunger bekommen. Oh ja. Und ja, zum Glück haben wir jetzt einen kleinen Markt gefunden. Mit Russisch komme ich gerade noch so hin, dass ich fragen kann, wie viel Kilometer der nächste Markt kommt, aber mehr auch nicht. Unsere Ausbeute. Ein Beruhigungseis. Ja, ein Beruhigungseis. <lacht> Wurst, zwei Brote, die richtig lecker sind. Aber die Dinger sind so lecker. Oh, zwei Gurken, Bananen. Es kam jetzt gerade so ein Typ, der hat uns hier ein Buch gegeben. Da hinten ist er drauf. Na, ah, der Typ. <lacht> ja, das hat er selber gemacht, das Buch. Mhm. Das sind äh, Gedichte, oder? Ja. Gedichte der Seele. Der gute Narek Gagik. Wie man es ausspricht. Wie man es ausspricht. Darf ich vorstellen? Die Bananen Hotdog. <lacht> das ist ja herzzerreißende Liebesgesichter. <lacht> Und du stellst neben bei den <lacht> Bananen Hotdog. <lacht> Bananen Hotdog. <lacht> Die letzten 100 Höhenmeter. Uh! Wir sind oben. Wir haben es geschafft. Gut gemacht. Ja. Ah. Angehalten. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Nice to meet you. Ein paar Russki, ein paar Von Nenjewski, ein paar Angelski. Malinki, ein Russki. Ich mache heute mit Bescheid. Ein Foto? Ich 
glaube, das ist der Pater Morgana, dass wir hier auf yes, 2200 jemand Bob kommt. Bob yes. Ganz oben drauf. Mhm. Und gibt uns das leckere Essen hier. Das gibt's doch nicht. Was ist das hier? <lacht> Was waren das hier? Seltsame und nette Vögel. Das war ein Speeddate. <lacht> auf Stress kommt es so viel wir können. Hergefahren, ausgepackt, oh. ausgepackt, schnell essen, aufgeschnitten, so ein S, 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 okay, tschüss, bitte. <lacht> Was war das denn? Also Mit ihrem kleinen Lader, das, ist so ein, das war so geil gerade. <lacht> Was? Diese unvorhersehbaren Dinge, das ist so cool. Jetzt sind wir echt oben angekommen. Und dann, gerade als wir einklatschen wollen, steht ein Lader vor uns und gibt uns Essen. Mega. Geil. Geil. So, jetzt geht's 25 Kilometer runter. Juhu! You are nice tall, to meet you. Hey, hey. You are a tall guy, man. Where you come from? Ah, uh, Taiwan, but I, 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 I live in Geneva, actually. In Genf. Ah, Genf. Genf. In Genf. In Genf. Genf. Yeah. Nice, nice. Yeah, yeah, yeah. Do you speak Switzerdeutsch? Ach, Li. Ach, Li. <laughs> okay, in Taiwan, nice. Yes, Taiwan, yeah, okay. yes. Das war das erste Mal für uns, dass wir jemanden getroffen haben auf dem Fahrrad seit Mazedonien. Ja, ich kann es nicht ganz glauben, aber ich glaube... Das ist eine Ewigkeit her. Ja, oh, es war ein Spezialist mit ja. Handschuhe und Haufen Klamotten an. Also wir finden sie echt warm, ne? Und der fährt berg hoch. Ja. Holy moly! Er geht auf jeden Fall jetzt nach Iran, also genau die Gegenrichtung, die wir fahren. Und was nach dann nach Pakistan, ne? Und dann Indien. Genau. Vielleicht treffen wir ihn wieder. Ja. Das wäre so cool. Wow. In Dörfern unterwegs sind immer so viele Häuser zerfallen. Die sehen alle nicht gut aus. Franzi kriegt gerade die Reihe zu schlafen und zu fahren. Das ist ja, die letzten Tage schlauchen hat voll, ne? Wir haben halt jeden Tag einen Pass, wo wir ein bis 2000 Höhen mit krachen lassen müssen. Ist schon hart. Nach vier Tagen, dann sind wir da. Die gleichen, die wir gestern getroffen hatten. Jo, Mittagspause. Unter so einem ja, Stand und sind gerade welche gekommen, die hier Pilze verkaufen. Boah, das ist ja unglaublich. Das ist die riesen Schaum, die haben wir noch nie gesehen. Verrückt. Äh, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob wir Platz machen müssen oder nicht. Hey, was sind das für große Pilze? Das ist ja riesige Wiesenschaum, wie Jungs, glaube ich. Gell? Auf jeden Fall werde ich glaube jetzt gleich Konkurrenz machen, weil ich finde die Idee mit dem Bananen-Hotdog echt nicht so schlecht. Mit YouTube verdienen wir eh nichts, deswegen brauchen wir jetzt einfach Bananen-Hotdog-Stand auf. Ich sage es wirklich so wie es ist, dagegen kommen die nicht an. Die ziehe ich ab. Es kommt eigentlich die ganze Zeit so vor, als würden wir die ganze Zeit im Tal rumfahren, weil es ist die ganze Zeit über 2000 Meter. Ne? Wir sind eigentlich schon so hoch. Hier sieht man ab und zu mal auch so ein Fleckchen Schnee auf den Bergen. Das ist echt eine richtig schöne Hochebene hier. Ne? Es ist auch viel kühler hier, das ist so angenehm. Und wir haben heute sowas von geilen Rückenwind. Ja, Boah. Uns weht sie die Berge hoch, hey. Boah, das war jetzt nicht so spaßig. 
Gestern über die Kuppe hat man eine Grillplatte bekommen von Leuten, die uns eingeladen haben. Und heute über die Kuppe hier drüber, ja, ist es gerade ein Hund in meinen Arm gestorben. Also der Hund von dem, von dem Hirten, der die Kühe rumführt, den haben wir gestern schon getroffen und heute wieder. Und wir haben heute schon gesagt, hey, der Hund, der ist an dem Pferd angebunden. Der kommt nicht zur Ruhe. Der kam nicht zur Ruhe, es ist heiß. Äh, der, der kann sich nie hinlegen, das Pferd läuft ja immer rum und will quasi ja Futter, also von der Weide essen. Da haben wir schon gedacht, hey, das kann nicht gesund sein, der arme Hund, bin die doch los. Aber hey, den Hirten, den kannst du nichts erzählen, hey. Und und jetzt hier gerade oben fahren sie sagt, hey, der Hund ist kollabiert da oben und ich bin halt sofort hin. Direkt Wasser übers Gesicht und in den Mund und so und aber so minimal reagiert. Herzschlag war extrem hoch, hat gehechelt wie Sau und dann war Herzschlag halt nicht mehr da. Und ich habe halt versucht, ja, fünf Minuten, fünf Minuten halt Herzmassage zu machen. Also das ist der Herr auf seinem Pferd, der gerade seinen Hund verloren hat und ist eigentlich... Es ist seine Schuld, dass der Hund gestorben ist, weil er hat echt sehen müssen und der Hund hat, hatte es nicht gut bei ihm. Es tut mir sehr leid zu sagen. Aber ja, da, da war dann halt Krampf eingesetzt und dann war er halt weg und ich habe fünf Minuten versucht, ja, Herzdruckmassage zu machen. Da haben null Reaktion, Pupillen, Pupillenreflex von ich da und nix, hat gar nicht mehr reagiert. Der ist einfach an Überlastung gestorben, gerade der Hund. Boah, das muss ich jetzt mal verdauen jetzt, das ist echt übel. Ich habe noch nie noch nie irgendwas in meinen, Hand, in meinen Händen gestorben. Das war jetzt auch eine Erfahrung. Aber ich bin echt eigentlich sauer auf den Typen, dass er halt ein Lebewesen so behandelt. Sei es seine Kühe, sei es sein Hund, keine Ahnung. Das macht man nicht. Da vorne ist der Kollege von dem Hirten, den Kühen. Das will ich ihm auf jeden Fall jetzt nochmal deutlich machen was sie da mit dem Hund gemacht haben. Also, ich habe jetzt noch mal mit Google-Besetzer den einen halt was geschrieben, dass der Hund halt an keinem natürlichen Tod gestorben ist, sondern an Überlastung. Und der hat es dann bei mir entschuldigt, dass er das weiß. Und dass halt der Alte unbelehrbar ist. Aber er hofft, dass es ihm die Augen öffnet. So habe ich es verstanden jetzt aus dem Kontext. Ist nicht alles perfekt mit google besetzer zu besetzen. Aber ich hoffe, da ändert sich jetzt wirklich was, dass der Alte auch checkt, was er gemacht hat. Ja, da haben wir jetzt gerade nochmal ein Bedürfnis, dem das zu sagen. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Was ist das mit dir? Ist das da? Stop, ja, ja, also ein Brot nehmen wir ja. auf jeden Fall. Mhm. Odin? Adi. Odin? Mhm. Und Wasser ist halt die Frage. Äh, Gasova? Ja. Gasova? Ja. Woda, nie Gasova? Nie Gasova. Uh, big uh, Vojoy. Vojoy, Woda. Wie hart? Eins. Eins. So darf man hier steht trotz Sturm. Mal ein kleiner Einblick. Da ist gerade die Kamera, filmt gerade, macht den Zeitraffer, also alles verschnellert, was ihr gerade gesehen habt. Ja, Wolken kommen nicht so näher, oder? Oder? Keine Ahnung. Jetzt ist schon mal cool, dass wir das Zelt aufgebaut haben und jetzt tun wir halt die Taschen, die immer links in diese Kamera rein und rechts in die Kamera rein. Dann müsste alles geschützt sein. Also die Regenwolken verziehen sich zum Glück. Treffen wir weiter da hin. Hier klappt es auch. Aber es 
ist so schön hier, so schön. Ja, es wackelt ein wenig. Hält das die Nacht, Franzi? Ich hab keine Ahnung. Das ist echt starker Wind, hey. Da sind die Taschen drin. Da ist Franzi drin. Also da schläft Franzi. Ja, Und der Raum ist für mich. Es ist so windig draußen. Aber noch schlimmer. Boah, sind die Fürze vom Hans. <lacht> Alter Schwede. Oh. Ja, der Wind ist da voll gut, dass es so rauszieht. Ja, eben. Ich bin eigentlich froh um den Wind. Sie übertreibt. <lacht> ja, okay. Ich, ich hatte zu. Angst, ich kriege keine Luft mehr. Boah, wir hoffen echt, dass es nicht durchregnet. Das wäre eine Katastrophe. Weil wir sind hier so ein bisschen auf einer Regenrinne mit dem Zelt oben drauf. Boah, fuck, weg mit rein, fahren sie. Aber Schlagzeug ist schon voll nass. Ein oh Mist, ey, wie kommt das denn hier? Das wird sein. Jetzt schon. Ach du Scheiße. Ah, oh, das kann ja heiter werden, ey. Die Nacht war. So gut, ich habe echt gut geschlafen. Echt? Ja, ich habe echt gut geschlafen. <lacht> Die Nacht war so kacke. Ich bin hier auf so einer, auf so einer Schieflage. Und die rutscht ganz nach links. Ich habe gestern gesagt, fahren Sie, dieser Platz ist zu schief. Ich fand ihn gut. Ähm, <lacht> das ist nicht wegen gemütlich. Das ist wegen Regenauffang, weil es gestern ja brutal gestürmt hat und der Regen kam von der Seite. Und es hat mal wieder ein sehr getropft. Hat Sind rein, wir ganz ehrlich. Hat, rein, wir hat reingetroffen, aber wir wissen nicht warum. Ich glaube, wir müssen es sehen, weil ich hier oben sind so mini kleine Löcher. Ich glaube, mit der Zeit tropft es dann. Ich habe echt gut geschlafen, bin überhaupt nicht runtergerutscht und nichts. Also das hat echt gut geklappt. Du streust Salz in die Wunden. <lacht> Ich werde mal ein bisschen Drohne fliegen jetzt, weil es da wie ganz schön aussieht hier. Zu reisen heißt nicht, dass das Leben schöner ist. Zu reisen bedeutet, dass das Leben intensiver ist. Die Höhen sind höher und die Tiefen sind tiefer. Aber egal ob gut oder schlecht, an jede Erfahrung wachsen wir und können dankbar sein, dass wir unser Leben so leben können, wie wir es momentan erleben.